Кто, кто у тебя? Ты, ты сменил? Нет. Ты изменил или мне показалось? Нет. У тебя вот здесь, э, да? У тебя а, что потому что мы тут... Очень быстро да. пожмемся. Да, да. Видишь, как меня команда да. любит? Можно да. только не сильно его... Хорошо. Ну, мы великую победу одержали сразу. Великую мы уже еще. Блядь, привыкли. Ну, ты такой нервничал сегодня, да? Ты нервничал? Для меня это более важное и желанное было событие сегодня, чем даже матч спартак ЦСКА. Почему? Ну, слушай, вот все скептически относятся к медиалиге, особенно из моей аудитории, пишут, да нахрена это медиалига, что ты там про нее рассказываешь, кому да. она нужна, мне вот там под 50 лет, а ты мне пытаешься впихнуть эту медиалигу в своих... Арт, умница! А, впихнуть эту медиалигу в своих эфирах. Блин, ну для меня это вообще кайф. Вот кайф, я смотрю тренировки, я общаюсь с ребятами, я играю в тренера, я не тренер вообще ни разу, я играю в тренера, и мне это дико нравится, и мне очень нравится отклик от ребят, потому что я их прошу, они делают, мы вместе выигрываем, вместе переживаем эти эмоции, это настолько кайфово, это живые эмоции, самые настоящие, вот там, на поле, рядом с полем, с этим вообще ничего не Мне сможет. показалось, что ты послал нахуй Себастьяна, правда ли это? Нет, конечно. Нет, ну я на эмоциях там он сказал, Сева заебал снимать, да. но я, конечно, его не посылал. Ну то что, ну, ну да. ты бы видел, что здесь происходит в медиалиге вообще. Э -э -э страсти пылают. Страсти пылают. Да. Ну почти как сегодня, говорю, почти как. Делать. Нет, я, я приехал специально, во-первых, мне сказали, что здесь будет Александр Мостовой, во-вторых, что было, да. ты отправился сегодня, как бы я бы хотел договорить. Ну ты видел, ты, ты, <coughs> ты был близок к тому, чтобы показать жест, который сегодня показал Александр Соболев? Нет, нет, ну блин, то, что сделал Саша, его, конечно, не красит, и он э, вот чуть-чуть заигрался. Я думаю, что Соболев был настолько перевозбужден, и не забываем, что он был главным тренером Бейбеги э, совсем недавно, три тура. А, и вот его недавно поменял, или два тура он был, он три. Ну, не суть важно. А, плюс он президент Бибиги, и он практически регулярно здесь, он общается с ребятами из медиа лиги, он на конференции в медиа лиги ходит. Кому-то это тоже может не нравиться, раздражать болельщиков, а, при том, что Соболев продолжает там забивать. Но вот Саша, вот эту всю дозволенность медиа лиги а, где-то в голове уже себе чуть-чуть переключил, что в большом футболе это не не приветствуется так. совсем. И вот мне кажется, вот этот жест, он его вот где-то в голове не успел переключиться, что в такой игре, как «Спартак ЦСКА», которую смотрит вся страана, э, этот жест может быть э, с большими последствиями. Слушай. В медиалиге, я думаю, что за это бы э, не было никакого порицания, Uh -huh. В принципе. А скорее могла бы быть как провокация и могла быть заварушка. То есть ты считаешь, что это влияние медиалиги? Мне так показалось. Мне uh -huh. так показалось. Это, знаешь, это такое переключение. А, вот эта борьба, падение. У них до этого еще был клинч. С когда Роша его чуть, -чуть Роша корпусом его под, да? подтолкнул. Да. А, и несколько еще других до этого было эпизодов. И вот мне кажется, Соболев уже где-то ждал этот момент. Но, знаешь, тут такая вседозволенность. Мы играем дома, это в штрафной ЦСК, да. это такая борьба, он меня еще там чуть-чуть отпихнул. Ну и вот что он хотел этим жестом показать? Да, я помню, Семеона показывал нечто подобное, но он это показывал на бровке, как тренер, да. и получил за это дисквалификацию, и он это показывал после матча. Да. Да, здесь в матче. Я да. слышал репортаж, ты не сразу разобрался, за что удалили Рошу. Да, ты и... попросил показать, благодарил режиссера. Давай, Гарман. Да. Давай, обнял. Это, это Горбанец, он играл да. в Сатурне и в Рубине. Да, я а, Горбанец, да, да. Слушай, ну ты не разобрался сразу. Я не разобрался сразу, но потом нам показали повтор, где Роша тот же самый жест продемонстрировал. Да. Но надо понимать э, специфику Вилина Роши. Он говорит на португальском, да. бразилец. Он не говорит на английском, не говорит по-русски. И, соответственно, он Карасеву не показывал этот жест и не показывал его Чельцову. Он просто как бы процитировал то, что сделал Соболев. Mm -hmm. Карасев это принял как э, no. неспортивное поведение, потому что на английском он объяснить не мог, на португальском бы никто ничего не понял, ну и, соответственно, показал, что вот ему только что продемонстрировал Соболев. И ему в ответ прилетела эта красная карточка. А, Но ну, я думаю, что ЦСКА ее аннулирует 100% и точно будет подавать жалобу, как это называется, подавать апелляцию. И То есть я думаю, счит... что Роша, Роша 
эту красную карточку отменить. Ну, то есть ты считаешь, что с помощью вара этого нельзя было по ходу матча разглядеть? Что, а, ты говоришь, с помощью вара просто, мне кажется, нельзя было отменить красную карточку, потому что, ну так, по идее, да, регламент, да. Роша показал этот жест, да. Да? и как бы тут к Карасеву не придраться. Uh-huh. Да, другой вопрос, в каких условиях он его показал, этот жест. И Все я думаю, что ЦСКА просто обосновательно такую рецензию даст на то, что на самом деле произошло. И, скорее всего, Роши карточку отменит. Такой матч был хорошо, так складывался, Красов давал бороться. И в итоге в концовке, к сожалению, все превратилось ну, в огонь. Но какой-то такой, знаешь, все, Мура, давай, удачи. Тебе не а, кажется, что... как, как, вот... Вот, эти, вот эти моменты, которые из пенальти раз, да. второй, который был назначен, не, это не пенальти для дыр. Ага. А тот момент, когда был наступ, ты не считаешь, что это пенальти? Нет. Почему? Нет, потому что сначала сыграл в мяч Гивеев, и ну, ему просто физически некуда было деть ногу. Чем То это есть, отличается наступ... от момента с Бейлом, скажи, в Самаре? С тем, что мячом владел, соответственно, не, не Дивиев, а мячом владел Кузяев. Uh-huh. Да, Кузяев делал передачу и потом пошел наступ. Наступ был на Тюкавина, помнишь, Химки, yeah. Динамо. И э, там Тюкавина дает передачу и ему идет наступ. Здесь же наоборот, выбивает мяч, uh-huh. э, соответственно, Дивеев, и потом уже ему некуда девать эту ногу. Она Тогда зачем его звали на вар смотреть? Потому что всегда uh-huh. Потому что всегда вар... есть наступ. И в такой ситуации лучше yeah. дать ответственность. Иди ко мне, мой сладкий. Иди ко мне, мой хороший. Всегда лучше дайте арбитру. Да? Чего себе. Это, это наш ансайд. Мишка дал гушин. Миш, спасибо. Сладкий. Господи, что я какие обожаю, у тебя ребята. Я обожаю. Я, 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 да? несколько, с несколькими ребятами я познакомился а, вот буквально перед сезоном. Ну, блин, они мне уже прямо вот такие родные. Ты целуешь? Да. Говорить, что а, любишь? Ну, я К сердцу говорю. прижимаешь? Знаешь, самое, самое смешное, что половину из этой команды хотел отчислить Александр Витальевич Григорян. И я настоял на том, чтобы никто никого не трогал, потому что мы собирали эту банду и... Павел, давай, спасибо, Роберт. Да. Да, спасибо. Ты пойдешь получать лицензию? Нет. Почему? Мне это не интересно. Ну почему? Ну тебе нравится? Сева говорит о том, что и ты мне сказал, что это дело уже важнее для тебя, чем комментаторство. И пойди получи лицензию. Нет, мне это нравится. Мне это нравится, но я не буду этим заниматься, потому что это очень сильный удар по здоровью, это сильный удар по нервам. И я разговаривал со Слуцким, как управлять нервами, как... Ну еще тот, конечно, человек, который будет рассказывать, да? Но я разговаривал, да. Я разговаривал с другими ребятами, кто тренерством занимается. Это очень сложно. Очень сложно. Только с опытом приходит, как ты правильно себя будешь настраивать. Мне очень понравилась э, фраза, которую сказал Калешин в коммент-тренер Слуцкому, что нельзя сильно радоваться победам и нельзя сильно расстраиваться, огорчаться поражением. Но вот для меня пока на вот этих первых да, шагах тренерских, вот, которые я здесь делаю в этом турнире, э, для меня, конечно, поражение разочарование, но такое терпимо, а радость я прямо готов плясать. Слушай, ну я вернусь к игре. Вот э, тебе качество устроило? Да? Пожалуйста. Пожалуйста. Давай, тебе устроило качество футбола? Видишь, как вся команда ко мне подходит. Да, все, все. Давай, Польша. Ты прям по небратски какие-то отношения у тебя, да? Почему? Как ну, бы? блин, ну ты понимаешь, вот самое, самое важное, я понял, что внутри команды ты каждому игроку должен объяснить, что он важная боевая единица, что он в нужный момент выйдет и поможет. То есть ты каждому говоришь, что любишь? Да, я каждому покажу и объясняю. Те, кто не играет, вот с ними максимально сложно. С ними надо вести коммуникацию. С ними... Я там оставил, да. С ними надо э, вести коммуникацию, с ними надо общаться, объяснять, почему они не играют, почему они выйдут в следующий матч, сколько они играют. С, время с момента матч. матча «Спартак ЦСКА» ты очохи поменял? Да. Вот ты даешь, конечно. Очень. Очень оперативно. Сколько у тебя с собой? Одни? Ну, Там еще, да? Ну, по футболу скажи. То есть, качество игры тебя устроило? Мне, в принципе, понравилось. Мне э, понравилось, что «Спартак» вернулся к варианту с четырьмя защитниками. Мне понравилось, что «Литвинов» играл в опорной зоне. Мне этот вариант больше нравится. Ну, мне У нас друг Сибас сегодня сказал о том, что Спартак играл в три центральных защитника. Но это не, не мудрено. Он да. прошел школу Леонида Слуцкого, который тоже считает, да. что в одном из матчей, да. 
Ну, мне в целом, в целом, мне дерби понравилось. Хотя первый тайм, он такой был немножечко унылый. Концовка, да, квеленький. Концовка была, ну, это, понятно, не лучшее дерби в истории. Это не прямо супер вау огонь, где там все плыхает. Мне понравилось 25 тысяч на трибунах. Мне понравились эмоции в концовке. Мне не понравились решения Карасева. Мне понравились и пенальти я бы не давал. Вот честно вам скажу и тебе скажу, что я бы пенальти такой не давал. Потому что, да, сыграл в мяч первый Мозес. Но видно, что э, Мендес ну, не так сильно его ударил там, по ноге. И вообще это минимальное касание. Угу. Понимаешь, блин, ну для дерби на 90-й минуте такой пенальти... Легковесный, легковесный, такой дешевенький немножечко. Но Спартак очень много возмущался с Фидейсом. Теперь, видишь, свистнули в пользу Спартака. И ЦСКА точно не уступил по игре. Точно не уступил. Спартак точно не переиграл ЦСКА по качеству. Поэтому, скорее, логично была бы ничья. И, наверное, 2-2, как я прогнозировал. Как да, но в итоге все решил пенальти. Пусть и Кенфеев там отбил, но про место повезло. Угу. Ну, что, ты понимаешь, кстати, почему Абаскаль все время, я все не дойду до пресс-конференции, почему все время убегает? убегает? Да. Ну, что Нет. это, понт? Что это как бы? То есть, Нет. нежелание там сжать руку у тренера соперников, там, еще О, что-то? Хороший вопрос. Ну, хороший то есть, он же после не химок знает. не убежал? Да, не, не знаю, но в химках он просто не знал, куда бежать. Не, ну, он пошел что-то каждому сжать руку. Не знаю, я в первых матчах я понимал, что для чего он это делает чтобы вот не расплескать, вот да. оставить это там, да. а, футболистам в раздевалке. Сейчас для чего он это сделал? Не знаю, вот вроде бы дерби, ты должен насладиться этой победой, три тура до этого подряд не выигрывали, а, какие-то эмоции выплеснуть вместе с командой, с ней порадоваться не в раздевалке, а прямо на поле угу. и с болельщиками, и поблагодарить болельщиков. А он в итоге убежал, для меня это загадка, зачем он это сделал. То есть я был уверен, что если будет успех Спартака, учитывая количество болельщиков, он останется и болельщиков поблагодарит за да. поддержку, а не просто там словами выйдет к журналистам. Зачем? Не Слушай, знаю. я вернусь к Соболе. У тебя вот что мне не нравится, знаешь, вот сейчас найдется там сотни моралистов, которые изукнят вот этого Соболева там по самую шляпку. Угу. Мне вот это не нравится, когда все на одного. Я сегодня я, я всячески есть, поддержу. Понимаешь? Смотри, я то не есть, буду ну то есть на мой взгляд в дисциплинарном регламенте, то есть вот там я не знаю, согласишься или нет, но две игры сейчас там дадут еще на следующий чемпионат. У него же еще кубковая дисквалификация не исчерпана, да? Ну, вот кому лучше? Ну, дайте его штраф там еще что-то. То есть, ну... Слушай, ну Серег, но я не знаю, сколько там 4 до восьми или сколько там матчей за 